Este hecho doblemente trágico por las víctimas del accidente de tránsito y la persona asesinada en luta a varias familias. Y el Brando García era el conductor del colector de basura. Tras la brutal agresión fue trasladado a un centro asistencial donde murió. Su familia espera que el caso no quede impune. Y del Brando Rivera García, de 60 años, era padre de tres hijos y trabajaba desde hace tres años en la empresa colectora de basuras de Huasca en Cundinamarca. Como papá, como, como amigo, como, como esposo, eh, como compañero, fue una excelente persona, eh, un, un ser querido por todo el municipio. Uno de sus hijos tiene 17 años y recuerda a su papá como su héroe. A los tres nos dio un gran ejemplo, mi mamá. Estupenda como esposo, eh, como hermano, todo, él era el mayor de todos, estupendo también el héroe para todos. La esposa de Idel Brando aún no asimila su muerte. Por parte de mi mamá ahorita no puede estar porque pues ella estaba un poquito enfermita y después de esto le mató, entonces por evitar y todo nos está esperando en el pueblo. La familia lamenta el accidente, pero no está de acuerdo con las acciones que tomó la comunidad en Vera al tomar justicia con sus propias manos. Lamento profundamente a esta persona, a esta señora que perdió la vida en este, en este accidente eh, con su hija, lamento profundamente y le doy mi sentido eh, condolencia a la comunidad, pero también repudio, también repudio este acto que, que ellos tomaron por mano propia, es una persona indefensa, que solamente lo que hacía era cumplir con su, con su trabajo. La familia espera recibir el cuerpo de Idel Brando para poderle rendir las honras fúnebres y darle un adiós.